Susanne, der letzte Mondkalender in diesem Jahr, das muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen. Danach geht es ab dem 5. Januar um 14 Uhr wieder weiter mit uns, mit einem leichteren Leben. Aber ähm, wir wollen natürlich heute noch mal ein bisschen blicken auf die nächste Zeit, die kommt. Kannst du was zum 24. Dezember sagen, zur Stimmung, die da herrschen wird? Wird es ein friedliches, ein schönes Miteinander geben? Ja, erstmal guten Morgen nach Berlin. Hallo Andrea. Also es wird dieses Jahr in jedem Fall ein sehr viel einfacheres und leichteres und auch friedvolleres Weihnachtsfest werden als die letzten. Das ist schon mal sicher. Wir haben nämlich sehr viel leichtere Mondhäuser an diesen Tagen und ich bin froh, dass wir das nicht mehr wie letztes Jahr so mit dieser dunklen Energie haben. Aber davor ist es ganz wichtig, auch wirklich die Rituale zu machen und auch aufzuräumen, ganz klar. Das heißt, aufzuräumen bedeutet jetzt mit sich selber aufzuräumen, aber auch die Wohnung auf Vordermann zu bekommen? Auch die Wohnung. Also wir haben jetzt diese nächsten zwei, drei Tage, wo wir die Jungfrau äh, Mondstand haben. Das heißt, da machen wir Ordnung in der Wohnung, wir machen Ordnung in unserem Körper, wir räumen alles wieder, in, wir bringen alles in den richtigen Platz und danach können wir anfangen zu dekorieren. Das ist ganz wichtig, dass wir auch die Schönheit wieder reinlassen, eben vor den Rohnächten, wie es die Hilli gesagt hat. Denn wir haben da am Ende der Woche schon Skorpionmond, Hekate-Phase, kurz vor Neumond. Das bedeutet, da sind die Rituale am stärksten und das sollten wir ja auch unbedingt durchführen. Jetzt äh, hat äh, Hilly auch erzählt, äh, Bleigießen zum Beispiel, Silvester, das ist so ein typisches Orakel. Wir orakeln ja alle für uns selber, wahrscheinlich vom 31. bis zum 1., indem wir mit neuen Zielen ins Jahr gehen. Wobei man immer wieder sagt, das ist nicht unbedingt der beste Tag, um solche Zielsetzungen loszuwerden. Nee, also sicherlich nicht, weil ich bin ja ein Fan davon, dass wir das wirklich am Neumond machen, weil da die Kraft am stärksten ist. Den haben wir kommenden Montag, also vor Weihnachten. Das heißt, wenn die Wintersonnenwende ist, da ist Neumond, da würde ich auch wirklich die Rituale machen. Denn also nur am 31. Das ist kein Tag, der in kosmischer Kausalität steht mit der Energie. Das ist nur ein kalendarisches Datum. Und als siderische Mondkalender-Expertin gehe ich ja immer von den Sternen aus und nicht vom Kalender. Genau. Was natürlich äh, trotz alledem äh, gemacht werden kann, sind äh, diverse Orakel, vielleicht die Zielsetzungen äh, lieber jetzt auf den neuen Mond äh, verschieben. Aber äh, diese Rauhnächte, von denen ähm, Hilli auch erzählt hat, ähm, was ist da jetzt gerade besonders dann in der nächsten Zeit äh, angesagt? Kannst du das über den Mondkalender auch sehen? Ja, man kann natürlich jeden Tag wirklich mit sich dann auch ein Orakel machen, an jedem einzelnen Rauhnachttag. Das würde ich auch empfehlen und vielleicht auch mal notieren und aufschreiben und es dann für das kommende Jahr mit anschauen. Man sagt ja immer, die erste Rauhnacht entspricht dem ersten Monat des neuen Jahres und so kann man das ganze Jahr voraus, auch ein Jahresvorausschau für sich selbst anlegen. Wenn man das aufschreiben, dann können wir das natürlich auch super nachprüfen. Und welche Orakel es dann gibt, das wird uns Hilli gleich noch äh, verraten. Sag mal, jetzt vor Weihnachten, vor dem neuen Jahr in in Sachen Beauty, in Sachen Schönheit, äh, wann sollte man jetzt noch mal probieren, zum Friseur zu gehen oder macht man es erst 2015? Also wer vor Weihnachten noch gehen möchte, sollte Montag, Dienstag unbedingt gehen. Da haben wir einen Erdmond, das ist sehr gut zum Haare schneiden. Danach bitte nicht mehr, sonst haben wir Splissgefahr. Vielleicht dann lieber eine Zopffrisur oder eine Hochsteckfrisur machen. Und dann natürlich erst nach den Weihnachtsfeiertagen. Also bitte heute und morgen noch Friseuralarm, damit wir auch alle schön sind. Weihnachtsgeschenke äh, auf den letzten Drücker kaufen oder sollte man jetzt eigentlich schon erledigt haben? Ähm, ich würde ab Mittwoch gehen, am besten Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da haben wir den Mond in der Waage, da suchen wir in der Regel dann was passt. Passendes aus und auch etwas, was schön ist, Ästhetik vermittelt. Wenn wir es auf den letzten Drücke machen, wird es teuer. Da haben wir den Mond im Schützen. Und da muss man ehrlich sagen, da geht da die Kohle richtig gut raus. Okay, wunderbar. Aber das ist ja immerhin etwas. Mittwoch, Donnerstag, Freitag hat man noch ein bisschen äh, Verschnaufspause sozusagen. Was sollte man in diesem Jahr noch äh, erledigen? Weil das äh, Jahr neigt sich zu Ende. Also gibt es noch etwas, außer jetzt Wohnung aufräumen oder so, worauf man noch achten sollte? Ja, also ich würde jetzt am Wochenende mich äh, vielleicht zurückziehen. Wir haben, wie gesagt, einen Skorpionmond. Das ist eine Zeit, wo wir wirklich in uns kehren, wo wir auch etwas besinnlich mit uns sind, bevor der ganze Trubel losgeht. Und das ist vor allem immer so eine Zeit, wo man dann auch eher zur Streitneigung ist, wo also die Worte etwas lockerer sitzen, wo man vielleicht emotional auch mehr angreifbar ist. Dieses Wochenende nochmal zurückziehen, dann kann das Weihnachtsfest wirklich in ganz viel tiefer Liebe passieren. Das finde ich ist aber ein guter Tipp. Das heißt mal durchatmen und äh, zur Ruhe kommen. Wir werden uns genau. gleich noch mal unterhalten, denn da wirst du uns auch ein paar Produkte noch mal vorstellen äh, von deinen Astrowell-Produkten, die uns auch hoffentlich ein bisschen Ruhe schenken, oder? Genau.
So genau. machen wir das. Da äh, reden wir gleich nochmal drüber. In diesem Sinne sage ich erstmal Dankeschön und für all diejenigen, die äh, sich die Gedanken von Susanne natürlich auch notieren wollen, gibt es 2015 einen neuen sidirischen Mondkalender. Er ist schon da. Genau. Das heißt, den bekommt man natürlich auch über dich und ich sage erstmal Dankeschön und bis später. Bis später.